హై ఫ్రెండ్స్ అందరు నమస్తే ఎట్లరు సో ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్స్ ఉంటారు అందులో నేను కూడా ఒకటి నాకు ఫిట్నెస్ అంటే పిచ్చి లైక్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నేను జిమ్ చేస్తున్నా నాకు చాలా ఇష్టం ఫిట్నెస్ అంటే ఫిట్ కొనాలా ఎట్లా వేసి ఫిట్ కొనాలి బాయ్ కండలు కిండాలి అవసరం లేదు మనకి సింపుల్ కొనాలా ఫిట్ కొనాలా ఓకేనా సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్స్లో మనం మ్యాక్సిమం జంక్ ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేస్తుంది చాలా మంది జంక్ ఫుడ్ తింటారు బయట ఏడ పోతే ఆడ బయట పోతే తింటాం ఫంక్షన్లు అయితే వారంలో రెండు మూడు ఫంక్షన్లు అయితే బాయ్ నీ అమ్మ పోయినామంటే ఆడ మొత్తం ఆయిల్ ఫుడ్ ఏదో అంత ఏదో తింటున్నాం ఓకే నో ఇష్యూస్ బట్ ఆ తినుర్రీ చేయుర్రి కానీ మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు హెల్త్ చూసుకోరు ఇష్టం వచ్చినట్టు తినేస్తారు అది బాడీలోకి ఎన్ని క్యాలరీస్ పోయినాయో క్యాలరీ కౌంట్ ఉండదు ఏమండదు ఆ డోలు తినేస్తారు దానివల్ల ఏంటంటే నీకు బాడీ ఎంత కావాలో అంతే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మనకి లోపల దాని తర్వాత మిగతా మొత్తం ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో అట్లాట్లా అందరు ఒబ్బేస్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఈ ఉన్న ట్రెండ్లో సో అందుకనే మనకి మన లైఫ్ స్టైల్లో అట్లీస్ట్ ఒక వన్ అవర్ అయినా ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఉండాలి సో నేనైతే డైలీ వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే పోతా వన్ అవర్ కాదు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పోతే టూ అవర్స్ పోతుంది ఎందుకంటే నేను పిచ్చోడు నేను అంతే ఓకేనా సో నా స్టాక్ అందరు అడుగుతుండే అన్న నువ్వేం తింటావు నువ్వేం నేను 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 మీరు ఏది తింటారు నేను కూడా అదే తింటాను నేను ఏం స్పెషల్ తినా కానీ మీరు మూడు రోటలు తిన్నాను అనుకో నేను ఒకటే రోటే తింటా మీరు ఆరు ఇడ్లీలు తిన్నాను అనుకో నేను రెండే ఇడ్లీలు తింటా సో అది నా కాన్సెప్ట్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట నేను ఏదన్నా తినే తింటా కానీ లిమిట్ తింటా అవసరం ఉన్నవి తీసుకుంటా అవసరం లేనివి చాలా లిమిట్ రెస్ట్రిక్షన్ చేసుకుంటా అంటే నాకు కావాల్సింది ఏది నా బాడీకి మెయిన్ ప్రోటీన్ మన ప్రోటీన్ కార్బ్స్ ఫ్యాట్స్ అది ప్రోగ్రెస్ చేసుకుంటూ తీసుకుంటే మనకి జిమ్ చేసిన ఎక్సర్సైజ్ చేసిన ఫిట్ ఉంటాం మనం సో అందుకే నేను అన్ని క్యాలరీ కౌంట్ చూసుకుంటూ తీసుకుంటా ఓకేనా సో రీసెంట్గా అయితే నేను తెప్పించుకున్న ప్రోటీన్ స్టాక్ ఇది చాలా మంది అడుగుతున్నా అన్న నువ్వు ఏది ప్రోటీన్ తెప్పించుకున్నా అని చెప్పేసి సో చూసే అయితే అయితే అమెజాన్ అని తెప్పించుకున్నాము దీని ప్రైజ్ అయితే నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పడ్డది ఓకేనా సేమ్ అదే మల్లి ప్లేస్ది నేను వాడేదే ఓపెన్ చేయలే అనమాట సరే ఒక లైవ్ ఓపెన్ చేద్దాం ఏముంది అని చెప్పి నేను వాడే ప్రోటీన్ స్టాక్ అనమాట ఓకేనా సో చాలా మందికి డౌట్స్ ఉండే అనమాట అన్న ఏ ప్రోటీన్ వాడాలి ఏ ప్రోటీన్ వాడాలి ప్రోటీన్ మీ ఇష్టం బాయ్ ఎందుకంటే నేను ఏ ప్రోటీన్ కూడా నేను ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఓకేనా ఏ ప్రోటీన్ నేను ప్రమోట్ చేయాల్సుకోలే ప్రమోట్ చేయను కూడా ఎందుకంటే ఎవరు కూడా నాకు వచ్చి ఒకరు కూడా ఎవరు ఫ్రీ చేయలేదు ఇది బిల్ ఇది ఓకేనా బిల్ ఇది బిల్ లోపల అడ్రస్ ఉంటుంది ఇగో ఇది బిల్ ఓకేనా తర్వాత సో ఇది నాకైతే నచ్చిన బ్రాండ్ అయితే మజిల్ బ్లేజ్ ఇది ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే నేను చాలా ట్రై చేసిన ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇవ్వ మజిల్ టెక్ నైట్రోటెక్ ఇదే కాకుండా ఆప్టిమం న్యూట్రిషన్ వాడిన అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్ అని చెప్పేసి వచ్చింది మై ప్రోటీన్ అని చెప్పి వచ్చింది ఓ అమ్మ నేను ట్రై అయిన ప్రోటీన్ లేవు నేను ట్రై చేయని అదేమంటారు ప్రీ వర్క్ ఒకటి షేకులు లేవు ఓ ఆయమ్మ ఓర్నా ఆయన ఏది పడితే అది అమ్మ గుడారం గుడారం ఏది పడితే అది తినకూరి పై వేస్ట్ అనవసరం మనీ వేస్ట్ తప్ప ఏం లేవు ఓకేనా సో ఈ డబ్బాలు ఏం లేదు చూస్తారు ఈ అమ్మలు ఏమైనా ఉండే దాచి పెట్టారు అనుకోండి ఓకేనా ఆ కవర్ పక్క వేసి సో ఇదనమాట సో నాకు మధ్య ప్రేజ్ నచ్చేది ఏంటంటే దీనికి సీల్ వస్తుంది ఇట్లా ఇదైతే ఫోర్ కేజీ ప్యాక్ కాబట్టి దీనికి ఇక్కడ సీల్ ఉంటుంది కదా చూస్తారుగా సో ఇక గుడ్డిగా చూసి నమ్మేస్తా అనమాట నేను బయజం వే ప్రోటీన్ ఓకే ఇది ఓకే నేను నేను ఆర్డర్ చేసేది వచ్చింది ఇంకా నేను ఓపెన్ చేయలేదు ఇప్పుడే చూస్తాను వాడే సో దీనికి అయితే ఇక్కడ సీల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తారు ఇది అయితే ఇట్లా ఉంటుంది సీల్గా ఇది ఫోర్ కేజీ దానికి ఇట్లా ఉంటుంది సీల్ ఇగో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఇది ఓపెన్ చేసేంత వరకు నీ క్యాప్ ఓపెన్ కాదు ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది ఈ సీల్ ఓపెన్ చేయాలి ఇట్లా ఓకే అండ్ దీంట్లో మనం జెన్యూనిటీ ఎట్లా కనుక్కోవాలంటే మనకి మామూలుగా గూగుల్లో మై ప్రోటీన్ అని చెప్పి కొడతాం మై ప్రోటీన్ అంటున్నాం సారీ ఇది మజిల్ ప్లేస్ అని కొడతాం మజ్ మజిల్ ప్లేస్ డాట్ ఆథెంటిసిటీ అనేది ఉంటుంది మీరు గూగుల్లో కొడితే వచ్చేస్తే డైరెక్ట్ లింక్ అయి వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి సో ఇది ఓపెన్ చేస్తామా సో ఇదనమాట ప్రోటీన్ ఇక్కడ మనకు కోడ్ ఉందా ఇక్కడ కోడ్ అంటిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ కోడ్ని మనం ఎస్ఎంఎస్ చేయొచ్చు ఆర్ఎల్స్ మజిల్ ప్లేస్ డాట్ కామ్ బై జెన్యూన్ అని ఉందా అక్కడ పోయి మనం ఈ కోడ్ కొట్టినాం మనకు యాస్ ఈ కోడ్ కొట్టేస్తే ఈ డబ్బా జెన్యున్ కాదని చెప్తుంది ఓకేనా నేనైతే నాకైతే నేను జెన్యున్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను వాడతా కూడా నాకు తెలుసు ఇదైతే బాగానే ఉంటుంది ఓకేనా దీనైతే నేను అసలు ప్రమోట్ చేయాల్సుకోలేదు నేనైతే నేను అసలు ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను వాడేది మీకు చూపియాలి కాబట్టి నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో 
టూ ఎలిమెంట్స్ నుంచి తీసుకున్న సెవెన్ ఇన్ వన్ సీడ్స్ ఇందులో మనకి సీడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి రాషు ఉంటాయి ఇగో పంకిన్ పంకిన్ ఉంటుంది వాటర్మిలన్ ఉంటుంది సన్ఫ్లవర్ ఉంటుంది ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఉంటాయి సెస్మి ఓకే అండ్ సోయా నట్స్ ఉంటాయి చియా సీడ్స్ అని ఉంటాయి రోజ్మరీ ఎక్స్ట్రాక్ ఓకేనా ఈ ఇన్ని సీడ్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా మీరు కావాలంటే వీటిని మీరు సపరేట్ సపరేట్ తెచ్చుకోవచ్చు సపరేట్ సపరేట్ తెచ్చుకుంటే కాస్ట్లో ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇది ఒక ప్యాకెట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ హాఫ్ కేజీ వస్తుంది సో మనం సపరేట్ సపరేట్ తెచ్చుకున్నాం అనుకో రెండు మూడు వేలు అవుతాయి అంటే నువ్వు పావు కిలో పావు కిలో తెచ్చుకున్నా కూడా బయట రేట్ ఎక్కువ ఉంది సో అందుకనే నేను ఇంకా ఇదైతే నాకు బెటర్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి హాఫ్ కేజీ ప్యాక్ తెప్పించుకున్నా ఇది మోర్ దేన్ అన్నా సో ఇది టూ కేజీస్ ఇది హాఫ్ కేజీ ఏం చేస్తా మొత్తం ఈ డబ్బాలో పోసేస్తా ఇది ఇది అనిపిస్తుంది డబ్బా ఇది పక్క పడేస్తా ఈ డబ్బా ఇలా అనిపిస్తుంది ఏది సో ఈ డబ్బా ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాడేసిన ప్రోటీన్ ఈ డబ్బాలో పోసిన టూ కేజీస్ మొత్తం డంప్ చేసేసి అది హాఫ్ కేజీ చేసేసి షేక్ మొత్తం మిక్సప్ అయిపోతుంది సో చూస్తారు కదా ఇగో అన్ని పలుకులు గిలుకులు అన్ని మిక్సప్ అయిపోతుంది ఇది ఎందుకంటే మనకి ఫ్లేవర్ యాడ్ అని కానీకే నార్మల్గా ఓట్స్ ఎవ్వరు తినలేరు ఎవ్వరు తినలేరు నేను చాలాసార్లు ట్రై చేసిన పాలల్లో ట్రై చేసిన చక్కెర వేసుకొని ట్రై చేసిన హనీ వేసుకొని ట్రై చేసిన ఏది కూడా తినలేము సో ఇంకా అదే ఒకరిని ఒకరిని చూస్తుంటే మనకు తెలుస్తుంటుంది సో అందుకనే ఈ సీడ్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది మనకి ఓకేనా సో అదే అనమాట నా స్నాక్ దాన్ని ఎట్లా తింటా అంటే సో ఇది చూస్తారు కదా ఇట్లా ఒక బాక్స్ పెట్టుకుంటా ఆ స్కూప్ మీకు చూపిస్తాను కదా రెండు స్కూప్స్ అనమాట ఒక స్కూప్ రెండు స్కూప్ రెండు స్కూప్లు వేసుకొని నీళ్ళు పోసేసుకుంటా దీనికి లెవెల్ నీళ్ళు పోసేసుకుంటే మంచిగా ఇట్లా మెత్తగా అయిపోతుంది దీన్ని నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకుంటా ఫ్రీజర్లో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ జ్యూస్ చేసేసుకుంటా సో ఇది హాఫ్ అంటే రెండు స్కూప్స్ వస్తుంది వన్ హాఫ్ వన్ హాఫ్ టూ హాఫ్స్ అనమాట ఒక స్కూప్ ఇది ఒక స్కూప్ ప్రోటీన్ రెండు చెంచాలు హనీ ఇప్పుడు నా ఫ్రూట్స్ చూస్తున్న ఫ్రూట్ స్టాక్ ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఫ్రూట్స్ ఈవ్ నేను డైలీ తీసుకున్న ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే అండ్ యాపిల్ అడే మేక్స్ డాక్టర్ అదే సో చెప్తున్నారు కదా యాపిల్ అనే కాదు ఏ ఫ్రూట్ అనేది తినండి బట్ నాకు ఏంటంటే యాపిల్ అనేది మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్లేవర్ వస్తుంది కాబట్టి నేను యాపిల్ తీసుకుంటా ఓకేనా ఇది కూడా ఫుల్ యాపిల్ తీసుకుని హాఫ్ యాపిల్ తీసుకుంటా దాలిమ్మకాయ దాలిమ్మకాయ ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా అవుతుంది అండ్ మైండ్ మెమరీ కనెక్షన్ పర్ఫెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది సో నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి చదివినా అండ్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అంటే లైక్ ఎవరికైనా మంచిదే మెన్ హెల్త్కి మంచిది ఇంప్రూవ్స్ యువర్ స్టామినా ఇంప్రూవ్స్ టెస్టోస్టిరాన్ ఓకేనా సో మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అది ఫాస్ట్ చేస్తుంది మనకు జిమ్ చేసేటప్పుడు మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటేనే మనకి మజిల్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతాయి సో అందుకే నేను ఇది కూడా తీసుకోవడం ఇది హాఫ్ ఇది హాఫ్ యాపిల్ షేక్లో ఓకేనా నాది డైలీ స్టాక్ అనమాట అది ఫ్రూట్స్ అది కంపల్సరీ ఉంటుంది నా దాంట్లో అది కాకుండా వాటర్మిలన్ తినొచ్చు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అంటే మనకి చాలా ఉంటాయి జామకాయ ఉంటాయి బ్లాక్ గ్రేప్స్ గింజలు ఉంటాయి అవి ఉంటాయి సీతాఫలు ఉంటాయి మ్యాంగోస్ ఉంటాయి సో సీజనల్ ఫ్రూట్స్ కూడా తినొచ్చు బట్ సీతాఫలు అనేది కొంచెం తక్కువ తినండి ఎందుకంటే షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో ఓకేనా అన్నీ తినండి బై ఓకేనా నో ఇష్యూస్ బట్ తక్కువ తినండి సీతాఫలు ఒకటి తక్కువ తినండి దాని తర్వాత ఇంకా నేను వాడే స్టాక్ ఏంటంటే అందరు అంటారు అన్న ఏందని అంటే ఎల్లిపాయలు దిస్ ఈజ్ మై స్టాక్ ఓకే ఎల్లిపాయలు కంపల్సరీ డైలీ పొద్దున రెండు నైట్ రెండు పచ్చివి మనం తినే ఇప్పుడు నువ్వు పొద్దున టిఫిన్ తిన్నా నైట్ అన్నం తిన్నా ఏది తిన్నా సరే రెండు రెండు ఎల్లిపాయలు పచ్చి ఎల్లిపాయలు తింటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ దిస్ బూస్ట్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ మన టెస్టోస్టోన్ లెవెల్స్ పెంచుతుంది ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ అంతే బస్ ఓకేనా సో అదొకటి అండ్ చక్కెర అయితే అస్సలు తీసుకోవట్లేదు చక్కెర అయితే కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసేస్తున్నా చక్కెర ప్లేస్లో హనీ తీసుకుంటున్నా హనీ అయితే యాక్చువల్ ఇక్కడ లేదు మర్చిపోయి నేను సో అండ్ ఆల్సో కాఫీ పౌడర్ కూడా యూజ్ చేస్తాను నేను దాంట్లో స్టాక్లో మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఇంత ముందు కాఫీ పౌడర్ వాడతా హనీ వాడతా కాఫీ పౌడర్ వాడతా అండ్ షుగర్ అయితే కంప్లీట్గా జీరో స్టార్టింగ్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే నేను వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు అయితే నేను అయితే కంప్లీట్గా పాలు కూడా ముట్టుకోలేదు పాలు ముట్టుకోలేదు పెరుగు ముట్టుకోలేదు ఈవెన్ టుడే ఆల్సో పెరుగు అయితే అస్సలు ముట్టుకోను బట్ పాలు తీసుకుంటా పాలు కూడా అది కూడా ఓన్లీ కప్ హాఫ్ అఫ్ కప్ రెండు కప్పులు ఛాయ్ అనమాట పొద్దున ఒక కప్పు నైట్ ఒక కప్పు ఎందుకంటే ఛాయ్ దాని వల్ల ఏంటంటే మైండ్ అది రిలాక్స్ చేయటం ఉంటుంది అట్లా అండ్ దాంతోపాటు నేను రీసెంట్గా తెప్పించిన ప్రోడ
టూ మంత్స్ ఈజీగా వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఈ విధంగా ఇట్లా శిలాజీ తీసేసుకొని ఇట్లా కొంచెం ఇంకొంచెం తీసుకున్నా సరిపోతుంది పాలల్లో వేడివేడి పాలల్లో కలిపేసుకోవాలా మామూలుగా సలాడ్ పాలల్లో కొంచెం టైం పడుతుంది వేడివేడి పాలల్లో కానీ వేడివేడి ఛాయలో కానీ అట్లా టూ టైమ్స్ తీసుకుంటే దట్స్ గుడ్ ఫైవ్ అది మీకు దట్స్ ఆప్షన్ ఓకే నేను అయితే తీసుకుంటుంది అండ్ దాని తర్వాత రీసెంట్గా వాడుతున్న ప్రోడక్ట్ అయితే అశ్వగంధ అశ్వగంధ కూడా మంచిది అనమాట రిలీఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ యాక్సిబిలిటీ బూస్ట్ ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ స్ట్రెంత్ అండ్ స్టామినా ఓకేనా హెల్త్ స్ట్రెంత్ అండ్ మజిల్స్ సో ఇదనమాట సో ఈ స్టాక్ అయితే తీసుకుంటున్నా దీంతో పాటు మనం సీ కోడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే ఫిష్ ఫ్లేవర్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా సీ సీ కోడ్ అది తీసుకోవచ్చు మల్టీవిటమిన్ తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ న్యాచురల్ కిందకే ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే మనకి ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్సే సో దీనిపైన రాసి ఉంటుంది మనకి రెండు కూడా ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్సే బట్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవద్దు ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు శిలాజీత్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చు ఏం అర్థం గురించి చదివినా నేను అశ్వగంధ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఒక త్రీ మంత్స్ కన్స్యూమ్ చేసాం మనకు ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ తీసుకోవాలి మనం ఇది అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇదనమాట నేను వాడే స్టాక్ చాలా మంది మల్టీవిటమిన్స్ వాడతారు అండ్ ఆల్సో ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ వాడతారు అది క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి సో నేను అయితే అవేం వాడను ఎందుకంటే మనం తిన్న దాంట్లో వాటి వీటిలో వచ్చేస్తాయి ఫిష్ తింటాం కదా మనం మామూలుగా ఫిష్ తింటాం చికెన్ తింటాం నేనైతే మటన్ తినా ఎగ్స్ తింటాం ఓకేనా సో నార్మల్గా రొట్టెలు ఇడ్లీ ఉప్మా మీరు తినే ఫుడ్ నార్మల్ యాజ్ యూజువల్ ఫుడ్ బట్ నేను తినే ఫుడ్ ఏంటంటే చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇవి నేను యాడ్ చేసుకుంటా ఫ్రూట్స్ అట్లా సో ఇదనమాట నా డైట్ సో చాలా మంది ఏంటంటే డైలమాలు ఉంటారు ఏది పడితే అది తినేస్తారు సో మీకు లైక్ జంక్ ఫుడ్ కావాలంటే మీరు వీక్లీ వన్స్ తినొచ్చు జంక్ ఫుడ్ నో ఇష్యూస్ బయట పోతే బర్గర్ పిజ్జా కనిపిస్తుంది నాకు కూడా తినాలనిపిస్తుంది బట్ నేను అయితే అస్సలు తినను మీరు తినాలనుకుంటే వీక్లీ వన్స్ తినొచ్చు దాన్ని ఎట్లా కటప్ చేయాలంటే దాన్ని నెక్స్ట్ టైం మీరు వర్కౌట్ చేసి దాన్ని కటప్ చేసేస్తాను సో ఆ విధంగా వేసుకుంటే పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది సో హెల్త్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ ఆస్పెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ అదనమాట నా బేసిక్ ప్యాకేజ్ ఎట్లనే మరి కింద కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి హోప్ ఇప్లై ఎంజాయ్డ్ వీడియో నచ్చినైతే ఛానల్కి ఒక లైక్ అని ఒక సబ్స్క్రైబ్ సీ గాయస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అందరికీ నమస్తే బాబా ట